Qué manera de sufrir, hermano. Qué manera de sufrir, pero ganó Independiente. ¿Cómo vas a estar amargado si ganó Independiente? ¿Cómo vas a estar, cómo vas a estar así si, si ganó Independiente? ¿Que jugamos mal? Sí. ¿Que Vélez lo tuvo en un arco? Bueno, eso sobre los 10-15 minutos finales, porque en realidad ninguno de los dos pateaba el arco. Ninguno de los dos generaba situaciones de peligro. Por lo menos desde el gol de Independiente en adelante, ninguno generaba peligro. Ahora... Vélez empezó a generar peligro en los últimos 15 minutos porque empezó a meter a lo lateral, lo de, la, lo de central, empezó a meter todo el área y empezó a tirar centro, 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 centro. Yo me estaba muriendo. Si los jugadores se sentían ahogados de tanto centro que tiraba Vélez, yo acá ya me quedé, no, no sé, no podía respirar, ya estaba tipo así todo. Mirando la pantalla así. Porque yo sentía que nos iban a empatar. Es el típico partido que el año pasado se escapaba, ¿o no? En el 2023 este partido se escapaba, como todos. Sí, me molesta que me vea la cámara y tengo acá dos pozos, pero bueno, eso será de, de, de ser hincha independiente, ser diablo, ¿viste? ya me voy a guardar el pelo. Eh, yo hubiera puesto como figura del partido a Lazo, pero bueno, eligieron de figura del partido a Marcone y tampoco lo veo mal. No por el gol, sino porque creo que cortó todo y cuando el mediocampo de independiente fallaba, siempre estaba Lazo de último hombre, incluso para cortar las cagadas que se mandaba Aguilar. Eh, Sport es un muerto, es un mamarracho no, 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 no se entiende Lo único que hizo bien fue el despeje Porque claro, en Arsenal nunca generaban situaciones de peligro Si perdieron todos los partidos Entonces a él le quedó mecanizado el Me llega la reviento, me llega la reviento Entonces claro, la, la única que tuvo que reventar le hizo bien Después de la mitad de cancha en adelante Es un mundo nuevo para él, no sabe qué hacer eh, Ayrton Costa fue un toro Un toro, mal La rompió toda Sigo quedando con lazo Marcone también la rompió toda. Si yo tuviera que hacer un top 3, la cosa está entre Lazo Costa Rey o Lazo Marcone Rey o por ahí, por ahí. La verdad que aparecieron todos cuando tenían que aparecer. Para tapar un pelotazo, para ser el último hombre, para salvar la cagada del compañero. El Tata Martínez... Una mantequita, el Tata Martínez. Una mantequita. Lo pones en el medio, juega bien. Lo pones en el costado, juega bien. Y la... Hablando del costado, la concha de tu madre. O sea, yo estaba contando la falta de Vélez. Porque ya en el segundo 30 nos hicieron una falta. En el minuto 1 nos habían hecho dos. Entonces yo dije, las empecé a contar. Porque dije, bueno, si no van a agarrar a patada, así empiezo a reclamar a Samarilla. ¿Viste? Así es el futbolero argentino. Le empezás a putear a la tele diciendo, dale, más tranche, lo saca la tarjeta. Y bueno, tenía 7 faltas Vélez, 6 faltas Vélez. Bueno, 5 tenía Isla. O sea, Independiente no tenía faltas, las tenía todas Isla. ¿Y qué pasó? Cuando Tolosa... Después del gol, Tolosa se fue del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, en los primeros 30 minutos, Tolosa no paraba de correr. No paraba de correr por el lado derecho a Aquino. Y le hacía la, la gamba, a, le hacía el aguante a, a Isla. ¿Qué pasa? Se fue Tolosa al otro lado e Isla empezó a pagar. Le, empezó a pagar, le, le dolían, le dolían. Todos los de borde le dolían. Y entonces tuvo que empezar a pegar. Y menos mal que estuvo Rey ahí para tapar ese tiro libre. Porque si no... Había que cagar la puteada. Ya lo estaba puteando igual. Porque bueno, Independiente hay que exigir. viste Hay algunos que, no sé, se conforman con el 1 a 0. Ojo, yo estoy contento con haber ganado. Y creo que ganar te hace trabajar más tranquilo. ¿Entendés? Y entonces, entre, entre, entre ganar, ¿no? Entre ganar jugando mal o perder jugando mal, y prefiero ganar. <risa> o sea, la, la cosa no es eh, ganar eh, jugando mal o perder jugando bien. No, la cosa es jugar bien para ganar. Pero si vos estás jugando como el culo y podés ganar igual, y bueno, llévate los tres puntos. Eh, no sé si lo dije antes, pero para mí, de la mitad de cancha en adelante, todos desaprobados. De la mitad de cancha para atrás, todos aprobados. Salvo Tolosa. Tolosa fue eh, muy exigido en la marca en este partido y rindió. Lo bancó a Isla en todas. No se le puede recriminar nada. Salió porque estaba ultra cansado. Saltista. Uh, el pito del... Saltita, Saltita jugó muy bien también. Se nota que siente la camiseta el chabón, ¿viste? Se, se nota que va todas a trabar. No, no da una por perdida. Me encanta. Y eso el año pasado no lo veíamos en Independiente. ¿eh? No lo veíamos en Independiente. Eso de... Pero bueno, hubo un cambio de mentalidad desde que llegó Carlitos, que es notorio. También es notorio... Y hay que reconocérselo que se dio cuenta que había que poner línea de 4 para jugar. Y ahí Independiente jugó mejor. Los primeros 30 minutos lo tenía, lo ahogamos a Vélez. Lo ahogamos. No iba a decir lo ahogaba. No, no, lo ahogamos. Porque yo soy independiente. Lo ahogamos a Vélez. Lo teníamos ahí. No podían ni salir. Y así de empujar, de empujar, de empujar, de empujar. Llegó, llegó el corno, llegó el gol. Y después no mucho más. O sea, es que Independiente hasta el gol 
fue superior. Iba a decir jugó mejor, pero fue superior. Había algunas triangulaciones que no se llegaban a concretar. Falta aceitar por ahí. Pero bueno, después también está el palo de Luna en el segundo tiempo, que no sé si fue el único tiro que tuvimos. Eh, también hubo una que fue una pena, que fue el pase a tres, a, atrás. No me acuerdo si era del Tata o si fue de Isla, pero no, 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 no se pudo concretar la jugada. No, no me acuerdo por qué. Eh, qué. Qué suerte que tenemos. Yo me cagué todo. Cuando Rey se agarra la pierna, dije, la concha de la lora. No, no, no. O sea, está todo bien. Con el pocho Segovia. Yo lo, lo banco. Le tengo mucha confianza al pocho cuando le toque atajar. Pero en un 1 a 0 trabado, peleado, que ninguno de los dos se saca diferencia, que te están ahogando, que no te paran de atacar, que el tiro de Mende, no sé si el tirón fue antes del tiro de Mende o después, no sé, yo me cagué todo, yo, se me llenó eh, el pantalón, es que como... <risa> pero bueno, no, no, no hay mucho más que decir, gente, o sea, fue un partido de mierda, <risa> ¿qué quieren que le diga? No, ganamos y listo, porque no pasó nada, o sea, los primeros 30 minutos, Independiente jugó bien, fue superior, no jugó bien, fue superior, me confundo. Estoy, estoy así, estoy contento porque ganamos. Yo no podía ni respirar. Yo ya, los, los jugadores estaban ahogados, yo también. Yo también estaba ahogado. Y eso es que estoy con el aire en 24 acá, tranquilito, fresquito. Pero no, 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 no. no O sea, yo sentí que se nos escapaba el partido. No lo podía dejar pasar. Eh, pero bueno, gracias al diablo ganó Independiente. Súper corto el video, pero... ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Hace falta que, no se sé, diga que Aguilar se sacó un 6 aceptable, se mandó una, la, cuando se mandó cagada lo cubrió lazo, entonces no pasó mayores, para mí el peor fue Isla, sin duda alguna le sigue Quiñones, no, le sigue Ábalos Ábalos y sabes por qué fue peor Isla que Ábalos? porque lo atacaron, porque tenía la, la obligación de defender después Ábalos pasa que también jugó muy solo Ábalos, jugó muy muy solo con la 4-2-3-1 no, no tenía un compañero con, con quien asociarse a diferencia de, del partido anterior que pivoteaba más. Pero bueno, cuando entró Canelo tampoco logró conectarse. Canelo estuvo muy mal. Pero cuando el partido está así tan trabado, cuando no, no hay juego en el medio campo. Y es muy difícil para un delantero poder ser protagonista. Y no es por defenderlo ni a Ábalo ni a Canelo, sino porque es lo que vi. Después Jiménez entró, en una eh, hizo una de más, la tocó dos o tres veces, hizo una de más, eh, que terminó en falta del Tata Martínez porque hizo una de más Jiménez, menos mal que no fue gol, que ese es el tiro libre de Cabrera, que pica y saca a Rey, eh, y ahí empiezan todos los centros, empiezan todos los quilombos, creo, pero menos mal, menos mal. La que, menos mal que no cobraron penal, yo te, es que es el típico partido que se le escapó independiente, por Dios, tenía, tenía como esos... Esos fantasmas del año pasado, no, te, te hacen un gol en el último minuto, no, te hacen un gol ahí, no sé qué, y terminás sufriendo. No, no, por suerte, sufrimos, pero ganamos. Sufrimos, pero nos llevamos los tres puntos. La verdad, qué video de mierda, boludo, porque hablé sin decir nada, parezco un político, pero es que no hubo nada, no hubo nada. Hicimos el gol, muy buen cabezazo de lazo, de un muy buen centro de, un muy buen centro de Tolosa. El que perdió la marca, que no me acuerdo el nombre, no sé si fue Luciano Gómez, Valentín Gómez, que... Pierde la marca con, con Lazo, que salta y no llega a cabecear. Es el chupaverga que se levantó con el Saltita González arriba para no dejarlo pararse. En una falta que le hicieron a Saltita. No sé si tienen en, en mente la jugada que les estoy diciendo, pero él es hijo de puta. Le pasó por chupaverga. Muy bien, hecho mi descargo contra los jugadores que se lo merecen. Y felicitando a los que también se lo merecen. Creo que Independiente, si empataba, era merecido por parte de Vélez el empate. Y si ganaba, también era merecido por haber sido superior esos primeros 30 minutos del primer tiempo. O sea, aprovechó, cuando fue superior, aprovechó, embocó y se resguardó bien atrás. Que también hay que saber jugar sin pelota, ¿eh? Y creo que hoy Independiente lo hizo bien. Salvo los últimos 10 minutos que nos estaban ahogando, creo que hizo bien el, el juego sin pelota en aguantar. No es el Independiente que queremos, ¿no? Y ni, por, ni, ni mucho menos estoy contento con el rendimiento. Porque ya veo en los comentarios uno que me dice... No, porque Gaby, ¿cómo hace así que hicieron esto bien? Que, que Independiente... No, no. Independiente no jugó bien. Ganó. Ganó. Y cuando vos ganás, trabajás mejor. Y hay algunas cosas, como hay algunos movimientos, algunos pases que intentan hacer de memoria esperando que el compañero esté allá, que algunas veces salen y otras no, y falta un poquito para el peso, ya van a salir, ya van a salir. Y cuando vos ganás, esas cosas es más fácil que te salgan, porque tenés menos presión. Trabajás más tranquilo. Así que un saludo, gente. Un abrazo. Gracias al Diablo, ganó Independiente. Nos vemos el sábado en la cancha. Ojalá cruzarme con alguno de ustedes, que las últimas veces, al final del torneo pasado, me han saludado y me ponen más que contento, porque cobrar no cobro todavía YouTube. Entonces... 
lo que, lo que me reconforta es el cariño que me dan ustedes. Un abrazo.